Асиму. Асиму я вытащила, нажимая на, как бы, на клавишу вызова ЛДшки. Не совсем лицом, знаешь. Не рукой. Я просто mm -hmm. То есть... достоинством свою нажала, и она выпала. Кем, также... кем, кем нажала? Не важно. Не... А, у меня-то запись идет, я если что это вставлю. Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и сегодня в нашей небольшой студии... Да, в нашей небольшой студии Лена Амазонка, да, у нее есть ютубчик канал, многие ее, наверное, узнали, да, вот, привет, Лена. Человек, вышла из запоя, всем привет. Да, вышла она с запоя, вот, буквально с-под стола вылезла, ну, видите, немножко, да, девочка празднует. 200 подписчиков. Да, 200 подписчиков, так что вот так вот. Да, упитаю там Пасху, я это. Да, да, да. Привет, привет, расскажи, откуда ты? Чем занимаешься? Я из Москвы, я учусь, играю, и на этом ходе все. Не, ну, очень сильно ору на тиммейтов в играх, а так все нормально, действительно. Угу. Я понял, то есть ты такая жесткая девочка, всех бьешь, ругаешь. Просто ты мышу Карину, мне кажется, достану. Угу. Ник у тебя в доте моя госпожа, да, по-моему? Ник у меня в доте... Это японские смайлики какие-то сильные. Ага, я понял. Ну, перевод, госпожа, да. Я понял. Хорошо, ну ладно, тогда перейдем, так скажем, к игре. Расскажи, как ты вообще узнала про эту игру? Да, откуда? Дело было так. Остается 15 минут до поездки на дачу. На даче нету интернета. Я скачиваю все игры, которые вижу в плеймаркете. И потом понимаю, что всем этим играм нужен интернет, в том числе этой. Ну, и решаю, что ладно, хорошо, включу 3G, поиграю, захожу в эту игру. И как-то, честно, не понравилось, но другие игры у меня не пошли. У меня закончился трафик, они не могли скачаться до конца. Я решила, ладно, хорошо, ну, uh -huh. буду как, как играть в это вот. Начала играть, получила, даже помню, вейкнутый рак у меня выпал, ну, и ногами огня. Был, была Клара, это первые мои два монстра. У меня зачем-то была пикси огня. Я играла, все было очень весело. А потом я забросила эту игру где-то на 4 месяца, и потом вот появился этот аккаунт. Скучно было, скачал заново. И на 20 уровне не падает чел, и игра начинает веселый быть. О, чел это любимчик, да, всех новичков. Да. Ну, бомиж нельзя людей обзывать, правильно? Да, хорошо, скажи, чем тебя заинтересовала тогда эта игра? Ну, так, пока тебе было, свитки пооткрываю, хорошо. Да, ты рассказывай. Не надо свитки открывать. Ну, во-первых, это графика, потому что он, ну, на, наверное, для меня на тот момент, тому, кто даже не играл особо ни в какие uh -huh. игры, это понравилось. Во-вторых, мне нравится мультяшность данных персонажей всех. Ну, реально очень uh -huh. красивые. А в-третьих, скучно было. А это единственное, что поиграть решила. Uh -huh. Как бы это в том стиле, что мне нравится. Понял. Хорошо. Твои первые, ну так скажем, интересные достижения для тебя в игре. Может, что-то запомнилось? Начало твоей игры. Ну, смотря какое начало. Первое ну, кроме это... первых двух разбитых телефонов, потому что рандом, да, сволочь такая. Первое мое достижение uh -huh. было. Ну, дело было так. Никого не трогаю, катаюсь там на даче на велосипеде, и тут мне что-то там пришло, типа у вас там мана заполнилась. Ну, я решила там одной рукой играю, зашла, у меня там один свиток выпал с этой, ну, с крылышкой, когда надо, типа, это uh -huh. Я понял, лотерейка. И Кубович. Да, один цветок, я такая, ладно, хорошо, сейчас открою, мне там кормец вытащу, может быть, кому-нибудь корм пойдет. Тут такой чел, ну, я с велика упала, там все две коленки разбила, зато счастливее. Я понял, хорошо, расскажи, какой первый твой данж Б10 ты заформила в этой игре? Ну, я тебе рассказывала по судьбу этого аккаунта. Я заформила дракона первого, потому что не Кстати, 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 давай с самого начала, я-то знаю. Ну, хорошо, я расскажу. Да. Дело в том, что когда мне выпал чоу, я выставила картинку. У меня там еще Тревор выпал. У меня, считай, они первого уровня, никто не вкачан. И, конечно, люди сразу стали писать, типа, продай, продай, обменяй. И тут мне написал человек с ЛД первородкой, это Хан был. Все там тоже, там, типа, уже прокачанный аккаунт. Ну, я, конечно, повелась. И Гарант, вроде как, у которого были и все отзывы, и все. И вроде как популярный был. Аракис, да, по-моему, какой-то? Нет? Да, все похоже было. В общем, в итоге меня, конечно, кинули. Но я же боевой человек, я давай службу поддержки. Сначала спокойно, потом с матами, с угрозами. Ну, короче, через два месяца я добилась того, что мне возвращают этот аккаунт. Захожу на аккаунт, Тревора нету, Чоу 40 уровня. Откуда-то появилась полярка огня, тоже 40 уровень, которую я ненавижу. И Б-10 гиганта пройден. Поэтому первое, что я прошла, это, конечно, Дракон. Ну, пока что последнее. Прошла я его... Соседский Вермос, Чоу, Полярка, Белка и что-то пятое, по-моему, если не ошибаюсь, это... Такая это солянка Берна... получилась. Берна... Не, не Бернард, а Баретта, что ли? Я не помню, кто пятый был. А, Баретта, да. Угу. 
Хорошо, откуда ты вообще по началу своей игры, ну, я не знаю, вряд ли, хотя может кто-то и в чате, откуда ты вообще информацию узнавала я о так игре? Я помню, что у меня была вкачана пикси огня, и одета она была в Диспайр, поэтому ниоткуда я делала, что попало. Это, знаешь, играла ради фана, для себя. Ага, ага. А потом? Ну, начала я узнавать об этой игре, когда мне действительно стало интересно. Вот именно вот этот аккаунт, когда мне его уже вернули. Ну, во-первых, это чат, во-вторых, это твои видео, в-третьих, это просто англоязычные видео, в-четвертых, это помощь лю людей просто в ВК. Mm -hmm. Ну, а потом сам, как бы меня сделали модератором одной группы по СВ. И как-то я типа, типа все умею, смотрела, что они там выставляют, что они пишут, ну, вроде научились. Понял, хорошо. Расскажи про свою гильдию и много ли гильдий ты вообще за все это время поменяла? А, пять гильдий. Из пяти гильдий меня выгнали за маты на союзников. Это, я, не, я, не, я тебе сейчас просто не шучу, я реально говорю. Я в пять раз наматерилась на этих, на лидеров, и меня выгнали оттуда. Наматерился, mm -hmm. потому что меня в атаку не ставили. Плевать, что там три дня не заходило. Сюда должно стоять в атаке каждый раз. Ну потому да, что... действительно, это, это логично. Я психанула, создала свою гильдию. 13 участников, потому что у нас на прошлой неделе вот этот Краспер, которого... Я, кстати, я ему две первородки вытащила, кто смотрел видео, тут uh -huh. поймет. Две, кстати, хелки подряд разных. И он забыл поставить бои в воскресенье. И в итоге мы неделю без боев, и у нас вышло аж вроде 6 или 8 человек где-то так. Uh -huh. А так... Я всех этих людей уже практически знаю, со всеми общалась. Они все как бы из ВК. Угу. То есть ну, у вас общение ВКонтакте идет, правильно? Да, но я бы не сказала, что как бы мне это... Я вообще гильду создавала, чтобы фриты зафармить, я хотела получить синенького, а в итоге какая-то угу. красная меня выпала. Ну, уверяю тебя, проблем у тебя, наверное, не будет, так как, во-первых, у тебя видео, во-первых, тут аватарка прикольная, ладно, едем дальше, да, все, вот, проблем я не думаю, что с поиском людей какие-то там будут, потому что, так скажем, или... Есть проблемы, лишь 13 человек. Даже есть проблемы? Я так думал, у тебя тут 15 уровни будут, тут 40 как бы все вроде бы адекватные, раскачанные люди. Ну вот, вот, даже чувак, пельмень какой-то есть. Вот предпоследний, он 8 часов, но он даже, когда видит, что бои идут, там стоит 31%, он сидит, там фармит, что хочет, там вызывает первородок, но бои гильди, нет, вы что, я не достоин. Хорошо, расскажи о своем самом глупом поступке, я не знаю, бездарном, может, тебе за что-то там жаль. А, ну, у меня их два. Один касается только лишь меня, один касается того, mm -hmm. что меня украли. Ну, первое, это повелась, а второе, я скормила Эмму. Я скормила ее вместе с рыцарем-магом воды на перевод 6 звезд Тайрон. Не, ну Эмма еще и ладно, вот если бы Часун, это был бы вообще трендец. Эмма, mm -hmm. ну как, Эмма тоже хороший персонаж, не скрою, ну... Ну ладно, еще такое. <laughs> Хорошо. Я mm. считала, мне вообще очень-очень не нравятся новые монстры. Когда, мне, когда, допустим, новые монстры падают, то я недели три, даже если они не выпадут, не смогу качать. Ну как, что-то новое, лучше я дождусь часунки старые, там проверены. Mm -hmm. В общем, я по глупости по своей скормила Эмму, а теперь смотрю пачки с ней там на десятого дракона и сижу плачу практически. Расскажи, куда чаще тратишь крис... Ой, кристаллы, медали с арены и ГВ? И ну, твой максимальный я... рейтинг там? На ГВ? Ну, везде. Ну, и на, на арене, арене тоже. На аренке три серебра. Угу. Почему-то два написано. У меня реально было три серебра. И там... А, я прошлую неделю, я же говорю, я бухала, я не помню, что делать. На арене вообще не заходила. Я понял. Да, от дефа все походу было. Угу. И, в общем, что про что? На битва гильдии у нас был рубин один. Несколько раз я это скринила. Угу. Понял, а куда очки тратишь? На очки. Ну, сначала мистики по глупости собирала, там мистики скупала-скупала, угу. а он, видишь, пишет типа ГОГВ. Никаких ГВ, так, человек занят. Никаких ГВ, завтра все начнем. Я решила нафармить легендар, после легендарки мне Шарлотта упала. И в этот момент, кстати, я ехала в машине, я чуть дверь не открыла там на скорости 60. Я тиханула там, у меня радость была. Ну, потом и Фрид был. Выпал этот красненький, он бесит, так мне он не нравится. Я его mm -hmm. уже не одевала, он мне все не нравится. Единственное, зачем я его использовала, это против Камилы на арене, когда она реально бесила. Просто там пассивочку один раз кинула, и все, ее убили. Понял. Так больше не видел. Ну, а потом, сейчас вот я легендарку докупаю, потому что у меня частиц там мало осталось. Сейчас докупаю. И все. В следующем планирую еще одного эфира собрать. Я смотрю, у тебя, так скажем, первородка все-таки, Асима, интересная. Расскажи свое мнение, какая... Ну, на твой взгляд, самая бесполезная первородка в этой игре. 
На мой взгляд, бесполезная переводка Брэдди, потому что с ней связано много чего плохого с моим аккаунтом. Мне она вообще не нравится, она вообще зачем-то непонятно лежит. Но это, конечно, дело в том, что она о плохих рунах. То есть была бы она в хороших, я бы так, наверное, не говорила. Но лично мне не нравится, вроде как и... Вроде как и ДД, третий скилл, но зачем мне щиты спрашивается тогда? Если бы второй скилл там была АУЕ атака, под ним можно было одеть тогда диспа, а это тогда было хорошо. Да, где-то даже с тобой согласен, потому что вот этот вот второй скилл, хотя где-то иногда и спасает, но все равно... Ну, если, если там с ней будет Мишель со своим вторым скиллом прокачан, там будут увеличивать щит, но у меня есть сельфитка ветра, мне не нужна вот этот отбрейдер. Потому что как ДД, мне даже вот... Даже Чоу, как ДД, больше нравится, как бы смешно это ни звучало. Uh -huh. Потому что он вторым скиллом режет, он больше, чем на третьем. Просто если Брэдди был бы раскол не на атаку, а на защиту массовой, это была бы тема. Тут, тут я думаю, бы мне не у всех поменялось бы, потому что раскол на атаку... А были ну... бы все про этих галеонов, про этих... Да-да-да, не самый популярный дебаф, так скажем. Хорошо, раз мы уже заговорили о плохих монстрах, какой твой самый любимый монстр, а точнее перворот... Нет, все-таки заговорим монстр, твой любимый монстр в игре. Да. Ну, если из тех, которые у меня есть, но ну, это Чоу, потому что первая первородка, потому что uh -huh. Чоу топ, потому что я всех задалбливала этим, я писала это в комментариях, мне он нравится, потому что всех слили, он один остался, он затащил. Ну, вот, они реально клевые. А из тех, которых у меня нету, ну, Чесун это банально, слишком банально, поэтому, наверное, самый мой любимый монстр это Рибли, скорее всего. Кто-кто? Ну, как же его зовут-то? Рибли, что-то знакомое. А, я Тёплый. понял, это... Да-да-да, это лучший бомбер в игре, самый мощный. Ну, да. если не ЛД, то ведро. Очень хочу ведро, но они не падают. Значит, не нужен у тебя. <laughs> да ладно, нет, ведро всем нужен, ведро хороший персонаж. Хорошо, продолжим эту же тему, тогда назови своих три самых желаемых первородки, вот в дальнейшем, чего бы ты хотела получил. Да, первородки. Какие бы ты хотела получить? Неважно, там свет, тьма, ветер, огонь. Вода. Ну, на третьем месте у меня, скорее всего, будет Тишар, потому что он красивенький. Мне надо, надо... надо кого-то же поставить. Красивенький. Топовый коммент. Да-да-да. Ну, не, ну правильно, хорошее объяснение. Он красивенький. Ладно, это... На втором месте у меня, скорее всего, будет... Зайрос. Наверное, Зайрос, да. Потому что он тоже красивенький. Такой бюджетный монстр, да. И давай на первое. Ну, конечно, не Зерату. Потому что одной ЛД первородки хватает уже. Ну, на первом месте это, наверное, будет... Водный дракон. Постоянно путаю их имена с ветрами. Mm -hmm. вот... Верат, да? Да, Верат. Верат, да. блин, кто-то даже хочет Верада, я бы его продал бы. А, отдал бы, блин, <laughs> за какого-то там другого монстра. Ну, uh... Не знаю. Ну, праху ответить, а я не буду отвечать праху. Вот так все mm -hmm. uh, Расскажи о своем максимальном прогрессе в башне. 65-й ваш вроде, если не ошибаюсь. Это чудом просто, потому что Despire Set просто потом... Это нормал, я так понимаю, 65-й, правильно? Ну, нормал, да. А, а, а Hard 32, если не ошибаюсь, когда бы там было. 65? Но обычно я застреваю на 30-ке, потому что постоянно там какая-нибудь Камила непробиваемая. Как угу. ну, да. У меня вот все дамагеры, все вот эти вот боссы, которые дамажут, именно легко, а вот те, которые именно защита, вот наподобие Камилы... Они вообще невозможно. То есть у меня монстры, они либо они заход все снесут, либо они сдохнут. Угу. И чего ну, не помогут? Прокачивай саппортов. Они помогут. Хорошо, такой нескромный вопрос по игре. Донатила ли ты в игру? Покупала ли бы ты тут что-то, я не знаю. Ой. Ну давай, ну, признавайся. Давай, говори, сколько тысяч рублей. долларов ты вложила. На день рождения один раз задонатила. И что с этого что? получила? Расскажи что? людям. Рублей, и получили с этого фигу. Ага. У меня просто были свитки уже, и мне хотелось как-то дополнить чуть-чуть, мне там не хватало до да, 50 свитков вроде. Угу. Я решила, что ладно, хорошо, день рождения, можно один раз ничего не случится, и в итоге химера ветра. Ну, хотя бы что-то неплохо, Лагнарон неплохой персонаж все-таки, как ни крути. Тоже в хороших рунах. У меня же сейчас руны, на самом деле, видно, наверное, по дамагу фиговые, потому что, ну, во-первых, я очень скупна на ману, то есть я не могу 
не хочу я прокачивать руну до плюс, 12, до плюс 15, то есть до плюс 12 уже для меня это все, это пипец. Что-то знакомое, что-то знакомое. <laughs> не, но ну, если хорошая руна, Там то можно проточить. Денег, сколько у тебя? Может быть, а, я тогда я начну качать. Откуда Монь? у меня столько денег? Это, это просто бабушка оставила завещание, да. Деньги не мои, на самом деле, я просто их забираю у игроков, перекидываю себе. И вообще мне админы платят за то, что я рекламирую игру. Да, вот такие вот. Вот такие вот модки, да. Хорошо, расскажи по поводу свитков. Ты их копишь как-то или вот появилось 20? Вообще, как ты чаще поступаешь? Чаще копишь всего... или открываешь сразу? У меня это выглядит так с утра, допустим, выпало два свитка, все, буду копить вечером, идите нафиг, я их открываю. Но, а, но вот сейчас появился YouTube канал, конечно, хочется больше видео по открытию, потому что они набирают больше всего просмотров, мне это да. Ну и открывать вообще свитки, когда их больше интереснее же, больше ожидаешь. Поэтому иногда начинаю копить, иногда нет. То есть я, допустим, могу один раз покопить, там пол, полтора месяца, открыть, mm -hmm. понять, что ничего мне не выпало, и начать открывать по одному. Но вот большинство хороших монстров, то есть мне Тайрон выпал с, один, с, один, с одиночного, мне Чоу выпал с одиночного. Так что, я не знаю даже, мне все равно, то есть как пойдет, не пойдет. Ну ты не считаешь, что есть какой-то, то есть непредвзято относишься к рандому, в смысле надо собрать 100 свитков, лучше Слушай, будет троп. Ты спрашиваешь у человека, которому, у которого нету ничего, кроме пяти первородок и одна из них ЛД. Я к рандому отношусь так, что выпадает то, что вроде как понты, но при этом по делу ничего нету. То есть нету ни ядро, ни, ни выпало ни разу, ни часу. Зато три БД своим часа огня есть. есть. Да, это были хвушки. Это было хвада БДСМ огня. БДСМ огня. Хорошо, что скажешь о канале 444? 444? Твое мнение, Я да. Я просто цитировать тебя. Нет? Можно, конечно же. Это канал, где никогда не обсуждают политику, и все очень дружные. Типа, что-то типа этого было. Не, Соглашусь ну, на полностью. Деле, на 444 канале там вообще идеально. То есть там практически как в раю, там все, все прям... Когда-то бегут друг другу помогать, и когда кто-нибудь затягивает две подряд ЛД первородки, там прям поздравляют. Никто никогда не завидует. Говорят, какая красивая его мама. Да, честно, да, как... как он ее в кино бы сводил, сколько комплиментов звучит. Да, че... вот тут я полностью согласен, серьезно. Никаких котлов, человека поздравляют, цветы, во-первых, сразу тебе присылают, как только ты получаешь первородку. Да, а это... заботится о людях, когда, допустим, как будто падает с ЛД белка, и новичок спрашивает, что с ней делать. Люди решают, зачем ему качать, он же, он же устанет его раскачивать в корм, его и так устанет. Верно. Я также скормила многих персонажей хороших. Верно. Лучше что... скормить, зачем вот это париться? Ну, вот я, я так же Бернарда скормила, потом буду с рокового уровня выйдет. Я знаешь, сколько я на пустыню потратила энергии. Бернард не падал. Выпал только там открытие свитков. Да. Люди там хорошие, добрые, это самое главное, да. Все у всех получится. Хорошо, если заговорить о будущем, так скажем, чего бы ты хотела и ожидала бы... Ну, допустим, ты бы каким-то чудом могла бы повлиять на то, что будет скоро в игре. Чего бы ты хотела бы увидеть? Вот чего тебе не хватает в игре, какого бы ты обновления хотела бы? Возможно, твои слова кто-то и услышит. Скажет наркоман какая-то. Ну, во-первых, хотелось бы, конечно... Чуть-чуть рандом поправить. То есть есть люди, знаешь, просто иногда очень жалко людей, которые вот есть хороший человек, вроде uh -huh. все нормально у него, и два года играет, и все добросовестно, не донатит, и ему там ни одной проворотки не падает. А есть такие, как я, за донатили 500 рублей, на тебе 5 проворотов подряд практически. Себя ненавижу за это. Хочется взять прям Асину тебе отдать, знаешь, иногда. Можно... Да, от нее, знаешь, я бы не отказался, третий скилл мне ее нравится. Кстати, у меня по счастливу не прокачано. Осталось так вот первый докачать, да. И очень хотелось бы функцию обмена монстрами хотя бы за какие-то, допустим, монеты, там, ну, допустим, там, маны, там, 200 тысяч, вы можете обменять там четырехзвездочного монстра с кем-то, потому что в ДСМ вот эти три штуки мне далеко не нужны, а, допустим, обменять двух из них на хвуй, ну, и на хвуй, на ведро и часу было бы вообще отлично. Если бы это можно было именно с игрой меняться, но смотри, если с другими игроками, я считаю, это неправильно будет сделать, начнутся прокачки, типа там Зайроса поменял на какую-то хву и так далее, а вот если вот как ты описала, вот в этом плане я где-то соглашусь, если, ну, я не знаю, какое количество не, ну, манов, обменять, либо кристаллов. 
одинакового монстра с количеством звезд. То есть количество звезд и уровень, если у них одинаковые, то можно. Да, Допустим, да. Ну вот, к примеру, если у тебя там, я не знаю, какой-то эльф света, правильно? И сравнить mm -hmm. его с часункой невозможно, правильно? Эльф нахрен никому не нужен будет, и это полный бред э, в плане ну, обмена. Если можно было ЛДшек, допустим, не заменить. Там 100 кристаллов, один обмен. Кто против будет? Вот у тебя там 70 тысяч кристаллов, тебе обменяться с кем-то хочется иногда. Да, не против был бы. Да, если бы можно было даже в пол цены продавать кристаллы, я бы уже, наверное, деньги бы зарабатывал бы. И ману я бы продавал бы, и все бы продавал бы. Ой, если по валюте мы там как-то на стриме прикалывались. Я считал, сколько у меня маны, сколько у меня кристаллов, и в сумме это, если по игровой валюте считать, это вышло на 1300 долларов. Да, как бы дороговато, но понятное дело, таких денег за игровую валюту никто не даст. Но за половину я бы продал бы всю свою ману и все свои кристаллы. Ничего за... Что-что? Свой аккаунт. Не-не-не, да. аккаунт. Пока, пока что рано, пока что рано, хочется еще поиграть. Хорошо, отойдем тогда немножко от игры. Расскажи вообще, ну из-за чего, по какой причине, может звезды там как-то... Метеорит пролетал рядом с, с Москвой. Почему ты начала снимать видео? Что тебя сподвинуло? Um... Честно, я, я немножко наркоман в смысле того, что мне нравится открывать свитки. Uh -huh. Мне очень нравится открывать свитки. Я один раз разговаривала со знакомым, он такой, начни снимать, люди, если тебе, если тебе поверят, если ты изобретешь популярность, тебе будут давать свитки открывать. Я такая, что, реально? Он такой, да. Повелись, да, люди? Нет, понимаешь, просто есть говорят, что типа они не только аккаунты крадут и так далее. Я просто наркоман, мне нравится открывать свитки, то есть... И, так к тому же, вот у меня два видео, мне человек давал два раза свой аккаунт, две переворотки, ребят, я, я же бесплатно это делаю, в конце концов. Ну вот, вот, рука, да, рука светлая и хорошая. Не рука. Не, не то, что у меня. Не а, рука. да, ты, ты я помню. Я Хорошо, что тебя мотивирует снимать видео? Угу. По игре, да, не то, о чем там сейчас подумают многие люди, да. Не вот эти 21 плюс. Иногда, допустим, скучно и бывает, если mm -hmm. то и могу снять. А так я снимаю, ну, просто что чем быстрее, чем быстрее там, наберу достаточное количество подписчиков, чем быстрее хоть, хоть кто-то даст мне открыть свитки, чем быстрее мне. Знаешь, это как доза, она нужна, и ты сделаешь все, чтобы ее получить. Я понял, я понял. Хорошо, так что да, народ, обращайтесь. Лена вам откроет свитки. Рука у нее хорошая, легкая. Да. И не только рука, да, открывает она. Ладно, очень качественно свитки, да. Хорошо, каких обзорщиков по игре ты вообще знаешь? Не знаю, вообще когда-то видела знаю. запоминающихся? Я тебя знаю. Меня? Ну, <laughs> это <laughs> хорошо. <laughs> а то какой-то Вася звонит в скайпе, типа, давай пообщаемся, да? <laughs> я тебя знаю, и я знаю какого-то китайозу, который очень эмоциональный. Юдисиби, наверное, да? Да. Ага. Еще я знаю чувака какого-то, не знаю, то ли американец, то еще кто-то. Ну, короче, который... В который... Да, который три переворотки подряд вытащил на одном видео. Помнишь, там Химера вроде Света или что-то? А, Валькирия Света, и там еще две переворотки. Там на три... его видео у меня времени почти не хватает, потому ну, что он в день он... может по три, по четыре да. видео выкинуть. Да, одну минуту, с перерывом там два свитка, он вытащил три переворотки, одна из них ЛД. Да, это шизофреник, кажется. Если в наушниках, там Рейзер в шапке, он сидит вот так, да, да прямо его видно. Через... Да, 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 это шизофреник. Нет, тоже чувачок прикольный в этом плане, у него, по-моему, больше всего подписчиков. Но он еще и другие игры обозревает. То есть, короче, чувак живет, да, этой индустрии. Хорошо, если еще дальше отойти от игры, чем вообще, кроме там учебы, занимаешься по жизни? Увлечение, хобби. Увлечение, ну... Хобби это рисование, ну рисование на компе в частности, надо бы это на бумаге висит мега кривая какая-то. Скинешь мне, я добавлю видео. Не надо, это Меган, по-моему, после того, как ее там убили 20 раз подряд. Ага, то есть изнасилование там, да-да, я понял. Экзекуцию устроили. Ну вот скидывай мне картинки или себе добавляй, почему бы нет. Кстати, вот эта вот рубрика, которая у меня в конце, она очень многим понравилась. И слава богу, я в этом первооткрывателе ни у кого такого не было. Да, там собралось уже где-то 700 картинок, и я их добавляю в стриме я постоянно. Я их буду, значит там, и там буду такое будет подписываться на канал. Так правильно, подписывай, люди должны знать тех, кто рисует. Я-то рисовать не умею, максимум, я как говорил, я могу домик, наверное, начертить под линейку, и то будет криво, то есть всякие вот эти рисунки, ну серьезно, кому-то медведь на ухо наступил, а у меня четчетку на, ног... на руках и ногах, да, выплесал. Смотри на моего эфрита огненного, мне кажется, хуже рун быть не может просто, да? Нет, у меня есть такой 
чудесный персонаж, как Бетти. Да, это первородка, Хелл Леди Воды. Вот она объясняет, какие руны на ней нужны. А здесь мы сейчас посмотрим. Ну, что, прикольно, топчик. Да, Ш -ш Шанс крита, сила атаки. Короче, перспективное все. будущее у этого Эйфрита. Нет, да, его тебе, конечно, его нужно будет переодеть. Все, еще Полин мою жалко. Да, да, да. Нужно Надо будет просто... переодеть по-любому. А Хорошо. Я не знала, что я надо в хп делать, я в атаку угу. Играет кто из твоих родственников, ближайших знакомых в эту игру? Кого-то подсадила? Был один человек, которого подсадил, но я с ним уже не общаюсь. Угу. Я знаешь, почему с этим человеком не общаюсь? Потому что у него на 15 уровне ведро и огненный этот, огненная первородка этот их, морей, этот океанос, или как его там звали. Океанос? Ну, ну как океанос, только огненный. Или ну, вот? океанос и есть огненный. Ну вот огненный, да. Вот у него ага. ведро, огненный, так еще и русалка огня. Я больше с ним не общаюсь с этим человеком. Нет, правильно, я бы тоже уже из контакта бы удалил бы его вообще. Хорошо, что пожелаешь разработчикам этой игры? Они же нас сейчас смотрят. Какая у них ужон у них будет в одном месте родом такой же, как в этой игре? Я понял, хорошо, потому что у меня еще был вопрос отдельный, как ты э, вообще относишься к рандому этой игры, но, по-моему, ты ответила сразу на два вопроса. Хорошо, тогда будем заканчивать, передавай привет и говори, что хотела. Песенку что ты, по-моему, хотела спеть, да? Нет, если бы я хотела спеть песенку, мне кажется, психушку бы забрали, блин, не только в Эльжелинку. Ничего, ничего, такое заценят. Не заценят, мне кажется. Мне кажется, 200 подписчиков моих больше не будет. Знаешь, такая пьянка, по сути, 0 подписчиков. Каждый день минус 50. Ну, гильдии свои, это, конечно, привет У ну, тебя же многие посмотрят, Особ... но... Особенно Красперу привет, у которого там две приворотки практически одинаковые разных стихий. У него огненная и ветреная после меня хелка осталась. Такой... Ну, вообще, все свои гильдии привет приду. Спасибо, что хоть кто-то, блин, не вышел из за эту неделю без боя. Добавляйтесь в гильдию, сейчас еще и еще раз покажу, вот называется Blood Knight, почему бы нет, сервер, э, я так понимаю, где это у тебя там Европа, так что добавляйтесь, будет, я думаю, много боев интересных, вас поставят в атаку, все Надо дела. Надо поснимать, начать бои гильдии, только там либо слив деф, либо, либо слив деф, либо то, что я не могу пробить, поэтому бои гильдии, а не так. Угу. Плюс еще есть вакантное место вице, вице-мастера в гильдии, да, вы видите. Так что будете все хорошо вести, вон Лена вас сделает замом. Вы да, возьмете. Да, вы возьмете, всех поудаляете. Э, ладно, шучу. И выйдите с гильдии. <смех> Миссия выполнена. Хорошо, на этом будем заканчивать. Всем спасибо огромнейшее, что смотрели видео. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Лены. У нее очень много интересных видео. Э, Нет, кстати. 8 -8. Да-да-да, пишите ей ВКонтакте, обращайтесь, вы видите, человек, наркоман любит открывать свитки. Да ладно, я тоже люблю открывать свитки, <laughs> тоже многие обращаются, так что много чего интересного она вам сможет призвать, всяких там э, вердыхайлей, которых у нее нету, ха, ха хотя да, у меня нету хвы, а, а у нее их... Я когда на том аккаунте выпала вот эта вот Хелка, потом еще мне выпал mm -hmm. Джокер, ну, Люшен и Малака, я, я сказала, что больше его свитки открывать не буду. Хорошо, всем спасибо огромное, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на каналы, удачи вам, лучших вам, вам монстров и ожидайте следующих видео. Пока-пока.